ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு பீச் கடைகள் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய சுண்டல் மசாலா வீட்லேயே எப்படி சுலபமாக செய்யலான்றத தான் காமிக்க போகிறேன் இந்த ரெசிபியை பட்டாணி மசாலா சுண்டல் கிரேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாட் ஐட்டம் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாகவும் செஞ்சிடலாம் நான் இந்த சுண்டல் மசாலாவை வெள்ளை பட்டாணி வச்சு செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் இதே ரெசிபியை பச்சை பட்டாணி வச்சும் செய்யலாம் இப்போ இந்த சுண்டல் மசாலா செய்கிறதுக்கு நான் இங்கே ஒரு கப் வெள்ளை பட்டாணியை எட்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு நாலு விசிலுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் மூணு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் தண்ணி சேர்க்காமல் மைய அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூளும் சேர்த்து மிதமான சூட்டில் வதக்கிக்கலாம் நம்ம சேர்த்துருக்கிற தூள் வந்து கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுத சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம சேர்த்துருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டி இதோட பச்சை வாசனைலாம் போய் நிறம் மாறி நல்லா சுருங்கி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கணும் கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து குறைஞ்சது பத்து நிமிஷமாவது நம்ம வதக்கிக்கணும் பத்து நிமிஷம்க்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மசாலா வந்து நல்லா சுருங்கி பச்சை வாசனைலாம் போயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்ச பட்டாணியை சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே பட்டாணியை நாலு விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து பட்டாணி வந்து இன்னும் கூட குறைவாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பட்டாணி சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டதுன்னா சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் வேக வச்சுக்கலாம் பத்து நிமிஷம்க்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி வந்து மசாலாவோட சேர்ந்து இன்னும் நல்லா வெந்திருக்கு இதில் இப்போ கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூளும் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூளும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா தூளும் சேர்த்துக்கலாம் நான் முதல்ல கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா தான் சேர்த்தேன் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்தேன் இப்போ நம்ம சேர்த்த மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சுண்டல் மசாலா வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சுண்டல் மசாலா மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவி சப்பாத்தி ரொட்டிக்கும் சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா இதே சுண்டல் மசாலாவை நீங்கள் பீச் கடைகள் எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி சாட் மாதிரி செஞ்சும் சாப்பிட்லாம் சாட் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பவுலில் சுண்டல் மசாலா எடுத்துக்கோங்க அது மேலே பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் துருவின கேரட் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக எலுமிச்சை சாறு பிழிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக காரா பூந்தி ஓமப்பொடி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக நறுக்கின மாங்காய் துண்டுகள் இதெல்லாமும் மேலே தூவி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட சுட சுட காரசாரமான பீச் சுண்டல் மசாலா தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ